எல்லாருக்கும் அன்பு வணக்கம் சாணக்கியா சாணக்கியா டிஜிட்டல் டிவி ஐந்து வருஷங்கள் நிறைந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த ஆனுவல் செலிப்ரேஷன் என்ன வந்து பங்கேற்கிறதுக்கு கூப்பிட்ட ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதே மேடையில் ரொம்ப சீனியர் பாலிட்டீஷியன் தமிழ்நாட்டில் மதிப்புக்குரிய என்றும் மதிப்புக்குரிய பெரியவர் மூப்பனார் அவர்களின் திருமகன் ஜே கே வாசன் அவர்கள் அதே மாதிரி விவரமா அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையை பற்றி எடுத்து சொன்ன டிடிவி தினகரன் அவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் ஆடியன்ஸ் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறது கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கு எனக்கு உங்க எல்லாருக்கும் கூட நான் வணக்கம் மீடியாவோட ஒரு விதத்துல எனக்கு ஃப்ரம் த அதர் சைட் ஆஃப் த டேபிள் ஒரு கட்சியின் மீடியா ஸ்போக்ஸ் பர்சனா இருந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் கடந்த பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகள்ல மீடியால நடந்த மார்ப்புகளை சொல்லிட்டு அந்த கான்டெக்ட்ல ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் செய்யும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பத்தியும் பேச விரும்புறேன் பிரிண்ட் மீடியாவை தான் நம்பி நம்ம நாட்டில் ஐம்பது வருஷம் ஜனநாயகம் மீடியா இன்புட்ஸ் எடுத்து அது ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்லேயும் இருந்திருக்கலாம் இங்கிலீஷ்லேயும் இருந்திருக்கலாம் பிரிண்ட் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு மெஜாரிட்டி அரசியல் விஷயங்களோ சமுதாயத்தை பற்றிய விஷயங்களோ இல்லை எக்கானமி பற்றி விஷயமோ நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சின்ன வயசு நம்ம எல்லாருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி வளர்த்தாங்க பேப்பரை படி நாலு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோ அதனால உன் பாஷையும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் விஷயமும் புரியும் உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்ற ஒரே இடத்துல நம்மளுக்கு செய்தி கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி பல விதமா பேப்பரை படி மேகசின்ஸ் படி அதுல அதுலயுமே சில எழுத்தாளர்கள் எழுதுறத படி அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்தாங்க அதனாலதான் நம்மளோட பொலிட்டிக்கல் ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அது தவிர என்னோட காலேஜ் டேஸ் வரைக்கும் கூட பப்ளிக் மீட்டிங் போய் அட்டன் பண்ணு அரசியல் குடும்பம் இல்லைங்க எங்க குடும்பம் இருந்தாலும் பப்ளிக் மீட்டிங் போ அவங்க எடுத்து பேசுற விஷயங்கள்லாம் தான் நம்ம நாட்டுக்கு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தாங்க நான் போயிருக்கிறேன் நிறைய மீட்டிங் போயிருக்கேன் திருச்சியில எங்க அப்பாவே என்ன கூட்டிட்டு போயிருக்காரு நல்ல ஒரு லாஸ்ட் மேஜர் இம்பாக்ட்ஃபுல் பப்ளிக் மீட்டிங் நான் அட்டன் பண்ணேன்னா அது இன்னைக்கு திருச்சிக்கு போயிட்டு வந்ததுனால மெமரி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு கலெக்டர் ஆபீஸ் போற வழியில நல்ல ஒரு ஓபன் யார்டு பெரிய மைதானத்துல இந்திரா காந்தி அம்மா வந்து பேசினாங்க ஐ அட்டென்ட் தட் மீட்டிங் அந்த மாதிரி இப்படி ஒவ்வொரு விதமா நம்ம செய்திகளை கலெக்ட் பண்ணிடணும் பிரிண்ட் மீடியா ஆர் நியூஸ் சேனல்ஸ் நியூஸ் சேனல்னா ஆல் இண்டியா ரேடியோ இல்ல இந்த மாதிரி பப்ளிக் மீட்டிங் அந்த காலகட்டம் மாறி எலக்ட்ரானிக் மீடியா மூலமா டிவி மூலமா அதுவும் ஒரே ஒரு தூர்தர்ஷன் மூலமா நம்மளுக்கு செய்தி கிடைச்சிட்டு இருந்தது அதுவும் ஒரு ஃபார்மேட்டட் இனவே போரிங் வேல செய்தி அப்படின்னு அதுல ஒரு அனாலிசிஸோ இல்ல அதுல ஒரு இன்டர்பிரேட்டிவ் வேல்யூவோ இந்த செய்தியை எப்படி சொன்னா ஒரு விதம் வந்து அதே செய்தியை உணர் விதத்துல சொன்னா உணர் விதம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம ஒரு பிளாண்ட நியூஸ் அந்த காலகட்டமும் மாறி பிரைவேட் பீப்புள் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் ஹேவிங் சேனல்ஸ் உங்களுக்கு செய்தி எப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு இன்டர்பிரேஷன் வந்துச்சு நம்ம அதை வந்து ஒரு ஆஹா நல்ல ஒரு சாய்ஸ் கிடைக்குது இத்தனை விதமா இதெல்லாம் பத்தி யோசிக்க முடியுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா அதுலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெது மெதுவா ஓ இந்த இந்த டிவினா இந்த நியூஸ் தான் கொடுப்பாங்க இந்த டிவினா இதுதான் வரும் ஒரே டிவியில எல்லா விதமான வியூ பாயிண்ட்ஸும் வரத்துக்கான வாய்ப்பை நம்ம சீக்கிரத்துல இழந்துட்டோம் ஏன்னா எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஃபண்ட போட்டு நடத்துற டிவினால அப்படி இப்படிதான் வந்துட்டே இருந்துச்சு பிரிண்ட் இருந்த காலத்துல பிரிண்ட் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு இருந்த காலத்துல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா 
ரஃபா எல்லாரும் ஒரே விதத்துல போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா யாரோ ஒத்தர் தான் அத பத்தி இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலா அனலைஸ் பண்ணி இல்லைங்க இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு முகத்துல அடிச்ச மாதிரி சொல்லக்கூடிய திறமை இருந்த பத்திரிகையாளர்கள் ரொம்ப குறைச்ச பேர் தான் அது அவங்க தனியா வழியில வந்து ஒரு பத்திரிகையை நடத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு வேற விதமான தைரியமும் இருக்கணும் பணமும் இருக்கணும் சப்போர்ட்டும் இருக்கணும் இல்லாட்டினாலும் நடத்தினவங்க இருக்காங்க அதுலதான் தமிழ்நாட்டுல ஷோ பத்தி நம்ம எப்போதும் மரியாதையா பேசணும் நிறைய தாக்குதல் நடந்துச்சு அவர் துக்குழக்க நடத்துறதுக்கும் கஷ்டப்பட்டார் பட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வாய்ஸ் அப்படின்னா அது எடுங்க அதுல வரும் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு ஒரேடியா எவ்ரிபடி டுக் தேர் ஓன் பாத் மீடியாங்கிறது நம்மளுக்கு எப்படி உதவியா இருக்கணும் எல்லா செய்தியும் எடுத்துட்டு வரணும் அதுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பக்கத்தையும் எடுத்து சொல்லணும் மூணாம் பக்கம் இருந்தா மூணாம் பக்கத்தையும் சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னைக்கும் மீட் ஆகல ட்ரெடிஷ்னல் பிரிண்ட் மீடியா டேஸ்ல இருந்தும் சரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டேஸ்லயும் சரி அதனாலதான் இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிகலி ஆர் எக்கனாமிக்கலி இன்டர்நேஷனலி ஆர் டொமெஸ்டிக்லி சோசியல் மீடியாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பெருகுது இதே ஒரு விஷயத்த கேள்வி நாலு கேள்வி கேட்கறாங்க நாலு பேர் ட்ரூ டெமோக்ரஸினா நம்ம தெருவில் போறவங்க கூட நாலு கேள்வி கேட்டாங்க நம்மளுக்கு சுருக்குங்க ஐயோ ஆமா இவர் இப்படி கேட்கறாரு என்ன விஷயம் அது இப்படி அதுதான் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா மூலமா நடக்குது ஆனா அதையுமே மிஸ் யூஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க அது அப்படி ஒரு பக்கத்துல வச்சுட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா யாரும் இன்னைக்கு சரியான கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு பதில் சொல்லாம போயிட முடியாது அதனாலதான் நிறைய கொந்தளிப்பு இருக்கு எங்கேயுமே ஒரு ஸ்திரத்துவம் இல்ல எங்கேயுமே ஒரு ஸ்டேபில போக முடியல நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் கல் உழுது அதுக்கு ஒவ்வொரு கல்லுக்கும் பதில் சொல்லிட்டே நீங்க ஒண்ணு போயிட்டே இருக்கணும் மீடியா பொறுப்போட எல்லாத்தையும் எடுத்து பேசி நடத்தி இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஒன்னு ரெண்டு மூணு மீடியா இந்த கொந்தளிப்புக்கு காரணம் இல்லாம எல்லாத்தையும் விவரமா எடுத்து குழுமையான ஒரு சூழ்நிலையில டிஸ்கஸ் பண்ணி எடுத்து சொல்லணும்னா மக்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க இன்னைக்கு மக்கள் புரியறதுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கே நம்ம இவ்வளவு முயற்சி ஏன் எடுக்கணுமா இருக்கணும் குழப்பிடுறாங்க முதல்ல புரிய வைக்காம அவங்க அவங்க லைனை போட்டு அவங்க அவங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி அதை பெசஞ்சு குடஞ்சு எடுத்து தூக்கி போட்டு இல்லைங்க இதுதான் அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு மக்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆன பிறகு ஐயா அதெல்லாம் இல்லைங்க இதுதான் சொன்னா அழுத்து போயிடுறாங்க மனுஷன் அழுப்பாயிடுது ஏ போங்க யா நீங்க எல்லாம் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு எல்லாரும் ஒண்ணு இல்லைங்கிற காலம் வந்திருக்கேன் அரசியல்ல எல்லாரும் ஒண்ணு இல்ல இந்த நாட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நாட்டு மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அது புரிஞ்சுக்கிட்டு நாடு முன்னேற வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணக்கூடிய தலைவர்கள் இருக்காங்க நம்ம முக்கியமா பிரதமர் ஐயா இருக்கார் அப்படி எந்த பாகுபாடும் எந்த ஒரு விதமான வேறுபாடும் இல்லாம பாரத நாடு முன்னேறணும் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகனும் முன்னேறணும்னு அவர் உழைக்கிறார் நாங்க அதை பொறுத்துக்க முடியாம அவரை நீக்கணும் பாரத குடிமகனுக்கு யாரும் சேவஸ் பண்ணு சொல்லலையே நாங்க ஊழலோட ஒரு பத்து ஐம்பது வருஷம் வர கூட நடத்தி இருக்கோம் ஆட்சி அதுவும் நல்லா தான் நடந்துச்சு அப்படின்னு எங்களோட அபிப்பிராயம் அதனால நாங்க திருப்பி இன்னைக்கு நியாயம் மக்களுக்கு சேர்த்து போட்டுட்டு கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு நான் ஒரு பக்கம் நடப்பேன் இன்னொரு பக்கம் இன்னொருத்தர் ஒன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஆனா நாங்க கூட்டணி அந்த கூட்டணியில் இருக்கிற ஒரு இன்னொருத்தர் சொல்றாரு நாங்க எங்க கட்சியோட ஆளுகளை அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நீங்க எங்க தேவையில்லை எங்க நம்ம மாநிலத்துலன்னு ஆனா இதுக்கெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு நம்ம ஓட்டு போடணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பவாதமோ குழப்பமோ ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுது இது ஒரு வேடிக்கை கேலி கூத்து மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு நிக்க வச்சு ஒரு தரம் நீங்க இந்த நாட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணலாம்னு விரும்புறீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்றத எடுத்து வரீங்கன்னு சொல்ல மீடியா இல்லைங்க எவ்வளவு பிஜேபியையோ பிரதமரையோ திருப்ப திருப்பி கேள்வி கேட்கிறாங்களோ அதே அளவுக்கு இந்த பக்கமும் கேள்வி கேளுங்கிற ஒரு கரப்ஷன் இல்லாம பத்து வருஷம் ஓட்டி இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துல டெய்லி ஒரு கரப்ஷன் வந்துட்டு இருந்தது அப்பவும் கேள்வி கேட்கல எங்க இப்ப கரப்ஷனே இல்லாம இவங்க ஓட்டுறாங்க ஆனா இங்க பார்த்தா போதை பொருள்ங்கிறீங்க 
ரெண்டு அமைச்சர் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி இருக்கீங்க பண்ண முடியாத காரியத்துக்கு நான் முதல் ஃபைல் அதுதான் கையெழுத்து போடுவேன்னு சொல்றீங்க எப்படிங்க முடியும் யாரும் கேட்டமா அதனாலதான் மக்கள் எல்லாம் குழப்பம் இது என்ன கேள்வியை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒருவேளை இவங்க சொல்றதெல்லாம் சும்மா பேச்சுவார்த்தைக்கு யோசம் அப்படி சொல்லிட்டு போறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கரப்ஷனே இல்ல பத்து வருஷம்ன்றது கூட ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு இந்த நாட்டுல ஆனா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன்ல அது கரப்ஷனே விஷயம் இல்ல எப்ப அது விஷயமாகுது நீங்க எதிர்கட்சி இருந்துட்டு அங்க ஆயிரம் கரப்ஷன் நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க டொங்கி கத்திக்கிட்டே இருங்க ஐயோ கரப்ஷன் பாருங்க ரெண்டாயிரம் கோடி எனக்குனா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடினா அவ்வளவு அமௌண்டா அப்படின்னு தோணும் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு கரப்ஷன் பண்ணா கூட நாங்க கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பார்லிமெண்ட்ல என்னது இது இப்படி நடந்துச்சா அப்படின்னு எதிர்கட்சியில் இருந்துகிட்டு மீடியா அந்த நம்பரை போடுறாங்களே தவிர அது எப்படி நடந்துச்சு அது என்ன அளவுக்கு கரப்ஷன் அது நாட் ஓன்லி தட் ஒவ்வொரு கரப்ஷன் எவ்வளவு இருக்கு அதெல்லாம் கூட சர்ச்சைக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு உயிர் போச்சு எதிர்கட்சிக்கு இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன் கரப்ஷன் இல்ல ஒத்துக்கோங்க சரி கரப்ஷன் விட்டுருங்க கரப்ஷன் இல்ல நாங்க கூட கரப்ஷன் இல்லாம கொடுப்போம் அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம் கிராண்டடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நாங்க கொடுப்போம் மக்களுக்கு ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துல நாங்க என்ன பண்ணலாம் இருக்கோம் நீங்க சொல்றீங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல டெவலப்டு கண்ட்ரின்னு சொல்றீங்களா நாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு என்னங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுலயே நாங்க டெவலப் கண்ட்ரியா பண்ண முடியும் எங்களால எங்களுக்கு திறமை சொல்ல சொல்லுங்க அவர் நீக்கிறது ஒரு அரசியல் கொள்கையா இருக்க முடியாது நான் என்ன பண்ண முடியும் என்னால என்ன பண்ண முடியும்ன்றது தான் ஒரு கொள்கையா இருக்கணும் அதை எடுத்து மக்களுக்கு சொல்லணும் இப்ப இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் அஜெண்டா ரிமூவ் மோடி அது அஜெண்டா அவங்களா ஏன் ரிமூவ் மோடி அவர் என்ன அநியாயம் பண்ணிட்டாரு என்ன ஊழல் பண்ணிட்டாரு மக்களுக்கு அவசியம் பண்ணாம எதிர்க்க பாகிஸ்தானுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காரா என்னது இப்ப நடக்கிற அரசியல் என்னதுன்னு நான் கேட்கிறேன் அதனால கிளியரா தெரியுது அந்த இண்டி அலையன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு எலெக்ஷன் டைம்ல ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் நம்ம நாட்டில் பொது தேர்தல் எப்பொழுதும் கூட சம்மர் வெக்கேஷன்ல தான் நடக்கும் வெயில் எல்லாரும் அந்த உருக்குற வெயில்ல கேம்பெயின் போவாங்க வேர்த்து ஊத்துவாங்க மக்களும் வெயில் நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஆனாலும் அந்த எலெக்ஷன் கேம்பெயின் நடக்கிறதுனால அந்த பெரிய ஒரு மக்கள் திரள கூட்டிட்டு வந்து பேசி இதெல்லாம் நடக்கும் அதுல நம்மளுக்கு சில சமயம் ரொம்பவே ஸ்ட்ரெனுவஸா இருக்கும் எல்லா லீடர்ஸும் போறாங்க எல்லா ஊருக்கும் போறாங்க மக்களோட பேசுறாங்க அந்த டைம்ல இது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் நான் பார்க்கிறேன் இல்லைன்னா ஒரு கட்சி அந்த அலையன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியாவது எனக்கு ஒன்று ரெண்டு விஷயத்துல ரொம்பவே நான் சீரியஸா ஃபீல் பண்றேன் அதை உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன் பொறுப்போட நம்ம ஒரு கட்சியா இருந்தோம்னா இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்களுடைய மதத்தை குறிச்சு இந்த கீழ்த்தரமா பேசுவோமா நீ எந்த மதத்தையும் ரொம்பவே பக்கத்தில் சேர்த்துக்கவும் வேணாம் எந்த மதத்தையும் தாழ்வும் படுத்த வேண்டாம் அந்த எமர்ஜென்சி காலத்தில் இல்லீகலா நீடிக்கப்பட்ட லோக்சபால செக்குலர் சோசியலிஸ்ட் அப்படின்னு கான்ஸ்டியூஷனே மாத்தி நமங்க அதுவும் இல்லீகலா நீடிக்கப்பட்ட அஞ்சு வருஷம் தானே லோக்சபா ஆறாவது வருஷம் நடத்தி அந்த அம்மா இதெல்லாம் மாத்தினாங்க அதை ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துட்டு இன்னைக்கு செக்குலர் 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 பஜனை பண்றவங்களை கேட்கிறேன் எந்த மதத்தை நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க எந்த மதத்தை எதிர்க்கிறீங்க நீங்க வாயால சொல்லி சொல்லியே கெடுக்கிறீங்க உங்க காரியத்தை எந்த மதத்தை நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்கன்றத பத்தி நம்ம கேள்வி அவங்க சொல்லி கேட்டுட்டோம் நிறைய செஞ்சும் பார்த்துட்டோம் நிறைய எந்த மதத்தை அழிக்கணும்னு பாக்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அவுட்ரேஜ் இல்லாத போறது இந்த நாட்டில் தான் நான் அந்த மதத்தையே ஒழிப்பேன் அந்த மதத்தையே கம்ப்ளீட்டா நீக்குவேன் அது டெங்கு அது இது அது மலேரியா என்னங்க இந்த நாட்டில் அவுட்ரேஜ்ன்றது இருக்குதா இந்த வார்த்தை சொன்னதுக்கே நம்ம அவுட்ரேஜ் காட்ட வேண்டாமா
இந்த ஹால்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க பெரும்பான்மையானவர்கள் அந்த மதத்தை தான் உங்களை டெங்குங்கிறாங்க உங்களை மலேரியாங்கிறாங்க நீங்க ஒழுங்கிடும் உங்களை அழிக்க தான் நான் வந்திருக்கேங்கிறாங்க இதாங்க அரசு இதுக்கு தானே அந்த அம்மா ஆறாவது வருஷத்துல செக்குலர் போட்டுச்சு அந்த செக்குலர் தான் இன்னைக்கு நான் எனக்கு மூல மந்திரமா வச்சுட்டு அரசியல் நடத்துறேங்கிறீங்க அப்ப எப்படி ஒரு மதத்தை மாத்திரம் அழிக்க முடியும் எல்லா மதத்தையும் அழிப்பா பாக்கலாம் சேலஞ்ச் எடுக்கலாம் வாங்க எல்லாரையும் மலேரியான்னு சொல்லுங்க எல்லா மதத்தையும் நான் ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க இல்ல அதுக்கு தைரியம் இல்ல ஏன்னா எவரை பத்தி பேசுறீங்களோ அவங்க எழுந்து நின்று உங்களை நான் அடி போட மாட்டான்னு தெரியும்ன்றதுனால நாங்க பேசுவோம் இது கோழைத்தனம் இது முழுமையான கோழைத்தனம் அதனால ஆன்மீகத்துக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எந்த கட்சியோ எதிர்கட்சியாவோ ஆளுமைக்கு வரவோ கூடாதுன்றது தான் என்னுடைய எண்ணம் இன்னைக்கு ஆளுமையில இருந்துகிட்டே பேசுறீங்க தைரியமா ஒரு அன்பர் கேக்குறாரு பாண்டே ஏன் மத்திய அரசு மாநில அரசு கோவில் இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணும் போது ஏன் அவங்களோட பவரை காட்டக்கூடாது நான் வாசன் ஐயா கிட்ட சொன்னேன் பவரை எல்லா இடத்துலயும் காட்டக்கூடாதுங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது நியாயப்படி பாத்தீங்கன்னா கோவில் அறநிலைத்துறை இதெல்லாம் கூட ஸ்டேட் மேட்டர் கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் அந்தந்த ஸ்டேட்ல அந்தந்த அறநிலைத்துறையை நடத்துறதுக்கான உரிமை அவங்க கிட்ட தான் இருக்கே தவிர சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இல்ல உத்தராகண்ட்ல மாத்திரம் பண்ணீங்களே அப்படின்னா அது ஆளும் கட்சி அவங்களும் எங்க கட்சி அவங்க கிட்ட சொன்னோம் பா தம்பி பார்த்து பண்ணுங்க அந்த மாதிரி அறிவுரை கொடுத்தா எங்கெல்லாம் கேட்கற டைப் இல்ல இவர் சொல்றாங்க இல்ல பாண்டே சொல்றாரு இல்ல தமிழ்நாட்டுல நயமா மரியாதையா இப்ப வாசன் அவர்கள் அவர்களுடைய தந்தையார் எல்லாரும் கூட டிக்னிட்டியோட அரசியல் நடத்துறவங்க அந்த டிக்னிட்டியோட நடத்துறதுனாலதான் பாண்டே சொன்னாரு அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக முடியாதோ என்னவோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் கணக்கே போட மாட்டேன் ஆனா ஒரு உண்மை இருக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒத்துக்கணும் அந்த டிக்னிட்டியோட இருந்த மூப்பனார் ஐயாவை தான் பிரதமரா ஆக்க உடல அந்த காங்கிரஸ் டிக்னிட்டியோட இருந்த காமராஜர் தான் அவங்க என்னதாமோ பிளான் எல்லாம் போட்டு இறக்கி விட்டாங்க மூப்பனார் ஐயாவை சிஎம் கூட பண்ண முடியல அதனால டிக்னிட்டியோட இருந்து கோவில் அறநிலையத்துறை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உத்தராகண்ட்ல பண்ணீங்களே இங்கே பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லாம் கேள்வி எல்லாம் எப்படி வருது பாருங்க குழப்பத்துக்கு அதே டிக்னிட்டிக்கு மதிப்பு இல்லாதவங்க நம்ம கோவில மாதிரி நினைச்சிட்டு உத்தராகண்ட்ல பண்ணனா இங்க இறங்கினா அந்த அந்த மாதிரி அரசியல் பண்ணக்கூடியவங்க மோடி ஐயா இல்ல ஆனா நான் உங்களை திருப்பி கேள்வி கேட்கிறேன் ஒரு அரசியல் கட்சியில இருந்துகிட்டு இன்னைக்கு மந்திரியாவும் இருந்துட்டு பாண்டே போல ஒரு ஜேர்னலிஸ்டுக்கு முன்னாடி நான் இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் இந்த அம்மா என்ன புத்தி தக்குவா அமன் தெலுங்கு சொல்ற சாரி புத்தி தக்குவான்னு மூளை குறைச்சலா இருக்கா இவங்களுக்கு என்ன ஒன்னும் புரியலையா விவகாரம் எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இந்த அம்மா எப்படி பேசுதுன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம கோவிலையே அழிக்கக்கூடிய நம்ம கோவில சுரண்டி தின்னக்கூடிய நம்ம மதத்தையே அழிப்பேன்னு சொல்லக்கூடிய கட்சிக்கெல்லாம் ஏன் ஓட்டு போடுறீங்க மத்திய அரசு அவங்க கோவில சுரண்டி தின்றதை நீங்க கட்டுப்படுத்த கூடாதா மோடி ஐயா நீங்க உத்தராகண்ட்ல பண்ண மாதிரி தமிழ்நாட்டுல பண்ண கூடாது ஏன் கேக்குறீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு ஓட்டுலயும் இருக்கு அந்த பவர் யாருக்கு போடுறீங்க அந்த ஓட்டு யோசிச்சு போடுங்க நான் இன்னும் ரொம்ப நீடிச்சு பேச விரும்பல ஆனா இன்னைக்கு எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால அரசியல் பேசியே தீர்வேன் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு இங்க உட்கார்ந்துட்டு லேசி சிட்டிசன் நம்ம தான் அப்படின்னு காட்ட கூடாதுங்க கை தட்டுறோம் விறுவிறுப்பா பேசுற பாண்டைய பத்தி நல்ல உன்னதமா பேசிக்கிறோம் ஆஹா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஜேர்னலிஸ்ட் சோ ஐயா மாதிரி இருக்காரு இவரு இதெல்லாம் சரி அன்னைக்கு எங்க ஊருக்கு போலான்னு பிளான் பண்றீங்க உங்க குடும்பத்தோட ஓட்டு போட போவீங்களா கிரௌண்ட் கியூல நிப்பீங்களா 
ஓட்டு போடுவீங்களா உங்களோட ஒரு பத்து பேரை கூட்டிட்டு போவீங்களா போதை பொருளுக்கு இங்கதான் பெரிய இடம்ன்ற திராவிட ஆட்சி நடக்கும் தமிழகத்துல அந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவீங்களா நீங்க மாத்திரம் இல்ல உங்களோட இருக்கக்கூடிய பத்து பேர்கிட்ட போய் நீங்க நீங்க ஒரு நிமிஷம் நான் இந்த சென்டென்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்றேன் கட்சி தண்டர்கள் தான் ஒவ்வொரு கையில இருந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்துட்டு போய் மோடி ஐயா அதெல்லாம் பண்ணார் பத்து வருஷத்துக்கு நீங்க கமலம் பார்த்து தாமரைக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு கட்சியும் போவோம் ஒவ்வொரு கட்சியும் போவோம் தினக்கர ஐயா கட்சி போவோம் வாசன ஐயா கட்சி போவோம் எல்லாரும் போவாங்க ஆனா நான் நம்ம நாட்டு ஜன ஜனநாயகம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில நம்ம நாடு இன்னும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நல்ல ஒரு டெவலப்ட் வல்லரசா மாறணும்ன்ற இந்த நிலைமையில இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் சரி நீங்களும் சரி எல்லாரும் சரி பெண் ஆண் எல்லாரும் இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டியன் யாராரும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நம்ம நம்ம எடுத்துட்டு வரக்கூடிய ஆட்சிகள் தான் இந்த நாட்டை வல்லரசாக்கும் இதுல நம்ம ஆசைப்பட்டுக்கிட்ட ஐநூறு ரூபா கொடுத்துட்டா பிரியாணி போட்டலாம் கொடுத்தா ஆற பாட்டில் கொடுத்துட்டா நம்ம வேற யாருக்காவது போட்டோம்னா வல்லரசு இல்ல புல்லரசா இருப்போம் நமக்கு இது யாரையோ நம்ம சொல்லிக்கிட்டு ஐயோ அந்த கட்சியா என்னங்க எப்படி அவங்க ஆட்சியில இப்படிதாங்க நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த பாருங்க அந்த லேசி சிட்டிசன் வாய்க்கு வந்தது பேசி இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு வேலை நாளைக்கு பாத்துப்போம் அப்படின்ற அந்த தத்துவத்துல இன்னைக்கு இருந்தோம்னா நாடு சீரழிஞ்சிடும் தயவு பண்ணி நீங்க யாரும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு உணர்ச்சியோட எல்லா விஷயத்தையும் பேசக்கூடியவங்க ரங்கராஜ் பாண்டே சொன்ன மாதிரி சண்டை போடக்கூடியவங்க உங்க சண்டை எல்லாம் அந்த ரூம்ல தானே இறங்க கடத்துல எந்த ஆட்சியால தமிழ்நாட்டுக்கே கெட்ட பேர் வந்திருக்கோ உன்னதமான பெரியோர்கள் வாழ்ந்த தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு போதைப் பொருட்களா நம்ம டாஸ்மாக்க பத்தியே ஒண்ணு பேசி முடிக்கல அவங்க அது இன்னொரு சார்க்க இறக்கிட்டாங்க இப்படியே உட்கார்ந்து நம்ம பேசிட்டு தான் இருப்போமா இல்ல ஒரு ரங்கராஜ் பாண்டே தான் தொண்டை கீழ்ச்சி கத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா நம்மளுக்கு இல்லீங்களா பொறுப்பு தயவு பண்ணி வரக்கூடிய இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் இன்னைக்கு இரவு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பத்தி மாத்திரம் பேசல இருபத்தி நாலும் வேணும் இருபத்தி ஆறும் வேணும் அது இருபத்தி ஒன்பதும் வேணும் ஒவ்வொரு தேர்தல்லையும் நான் சொல்றேன் ஒரு பொறுப்போட இருக்கக்கூடிய கட்சி நாட்டுக்காக உழைக்கக்கூடிய கட்சி நேர்மையான தலைவர்கள் உள்ள கட்சிக்கே ஓட்டு போடணும் இல்லைனா இந்த நாட்டை வல்லரசு ஆக்க முடியாது இந்த மாதிரி சொரண்டி தின்ன தன்னுடைய चलो करो तैयारी आ चुके हैं अटल बिहारी मैं अटल हूं देखिए सिर्फ जी फाइव पर முயற்சிக்கிறவங்களும் <laughs> ஒவ்வொரு ஸ்கீமையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப வரைக்கும் பத்து பதினோரு மேஜர் டிசிஷன்ஸ் எல்லாத்திலையும் சுப்ரீம் கோர்ட் போயிடு கவர்மெண்ட் சரியான நிர்ணயம் எடுக்கல நீங்க வாங்க கோர்ட் கோர்ட் ஒவ்வொரு முறையும் அவங்களுக்கு சொல்லுது இல்ல நீங்க சொல்றது தப்பு டிஸ்மிஸ் த கேஸ் இல்ல நீங்க எடுக்கிற ஸ்டெப் தப்பு போங்க இப்படியாக பார்லிமெண்ட்லயும் தொந்தரவு பண்றது தடுக்கிறது கோர்ட் மூலமாகவும் தடுக்கிறது ஒவ்வொன்றையும் கேஸ் கேஸா சொல்லலாம் நாட்டின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இவங்க ஆட்சி பண்ண பத்து ஆண்டுகள்ல டெவலப்மெண்ட் விட்டுருங்க அவங்க சொந்த டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தவங்க நாட்டின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒருத்தர் உழைக்கல அதனால நான் உங்க எல்லாரையும் இன்னைக்கு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த தேதியை நம்ம மறக்க கூடாது ரங்கராஜ் பாண்டேயோட சேனலும் நல்லா இருக்கணும் நாடும் நல்லா இருக்கணும் 
இன்னைக்கு நான் எலெக்ஷன் கமிஷன் மூலமா இன்னைக்கு வந்திருக்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் தயவு பண்ணி இந்த தேதியை மறக்காதீங்க நம்மளுக்கு இங்க எலெக்ஷன் நடக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் ஒரு முதிர்ச்சி இருந்தது ஒரு காலத்தில் ஸ்டேட் லெவலில் ஸ்டேட் பார்ட்டிக்கு ஓட்டு போடுங்க நேஷனல் பார்ட்டியை பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்புங்க இருந்துச்சுங்களா இன்னைக்கு நேஷனல் பார்ட்டி உங்க கண்ணில் காங்கிரஸ் ஒன்றுதான் படுதா இல்லைங்க அவங்க ஸ்டேட் லெவல் பார்ட்டி கூட மிஞ்சல நீங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் ஏதோ ஜெயிச்சு வந்துட்டாங்களே தவிர வேற எங்கெல்லாம் ஹிமாச்சல் பிரதேச ஸ்டேட் எஸ் ஐ அக்ரி இன்னைக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராமிஸையும் ஆட்சியில் இருந்த போது ராஜஸ்தான்ல பண்ணி காமிச்சாங்களா இத்தனை ரூபாய் இவங்களுக்கு கொடுக்கறேன் அப்ரண்டைஸ்ஷிப்க்கு ஒரு லோ எடுத்துட்டு வரேன் நியாயம் கொடுக்கற நாட்டுக்கு என்ன சவுத் ஆப்பிரிக்காவா பார்த்துட்டு நடத்து நடந்துட்டு இருக்கா ஒரு காலத்துல சவுத் ஆப்பிரிக்கால நெல்சன் மேண்டல ஜெயில இருந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க அப்பார்த்தீட் அந்த மாதிரி ஏதாவது அநியாயம் நடந்துட்டு இருக்கா இப்படி எல்லாம் சொல்ற அந்த கட்சிக்கு நான் கேட்கிறேன் நீங்க சொல்றது நியாயமாய இருக்கட்டும் ராஜஸ்தான்ல பவர்ல இருந்த போது ஏன் பண்ணி காட்டல இன்னைக்கு கர்நாடகால எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சினிமால காட்டுவாங்க பாருங்க ஒரு ட்ரெய்லர் ஜஸ்ட் அஸ் பிகினிங் ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் கொடுப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு நீங்க சினிமாவை போய் பாருங்கன்னு வாங்க அந்த மாதிரி கர்நாடகால பண்ணி காட்டுங்க முதல்ல எங்கயும் இல்லைங்க மக்களை குழப்பம் பண்றதுக்கு மக்கள் மனச குழப்பி ஓடுறதுக்கு இல்லாத ப்ராமிஸ் பாரத் ஜோடோ யாத்திரா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அலையிற பார்ட்டி தான் நேஷனல் பார்ட்டி நினைச்சுக்கிறாங்க அவங்க அந்த அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து என்னைக்கோ அவங்க இறங்கிட்டாங்க அதனால தமிழ்நாட்டில இருந்து நேஷனல் பார்ட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்க முன்னாடி இருக்கு அதுல கட்சி தலைவர் அண்ணாமலை முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு கிரௌண்ட் செயல் எழுந்து என்னைக்குமே பிஜேபி எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாம தான் இருக்கு நல்ல செயல் செயல் ஆக்கத்தோட தான் இருக்காங்க மோடி ஐயா தமிழ்நாட்டை பத்தி இன்னும் பேசாத இடம் இல்ல தமிழ் மொழியை பத்தி பேசாத இடம் இல்ல தமிழ் பண்பாட்டை பத்தி பேசாத இடம் இல்ல நம்ம தமிழ் மக்களே நம்மளுக்கு ஒண்ணு என்னதான் வேணும் அதெல்லாம் காதல கேட்கிற இனிமையா இருக்கு ஆனா எங்களுக்கு போதை பொருள் தான் வேணுங்கிறமா மோதி மாதிரி ஐநா போய் தமிழை பத்தி பேசணும் ஆமா பழமையான பாஷன் சொல்லணும் ஆமா அதெல்லாம் ஓணும் ஆனா எனக்கு அரை பாட்டில் கொடுக்கறவங்க தான் ஓணும்னா எப்படிங்க அதனால இன்னைக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்துல எலெக்ஷன் கமிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ண இந்த சந்தர்ப்பத்துல அஞ்சு வருஷம் கொண்டாடுற ரங்கராஜ் பாண்டேயோட சேனல்ல அந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது நம்ம எல்லாரும் அவங்க அவங்க குடும்பத்தில இருந்து யாரோ ஒரு மெம்பர் அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம் நாடு சுதந்திரம் அடையணும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம நாடு எக்கனாமிக்கலி ஸ்ட்ராங் ஆத்ம நிர்பர் ஆத்ம நிர்பர்னா சுயமா நம்மளா நம்ம நாட்டின் ஒவ்வொரு விதத்திலையும் நம்ம நாடு சுய சக்திய அட்டைன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு மத்திய அரசு நல்ல அரசு அமைச்சா தான் முடியும் அதனால நான் உங்க எல்லாரையும் கேட்கிறேன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் கூட சுதந்திர போராட்டத்தில் நம்ம முன்னாள் மூதோதையர்கள் பங்கேற்றாங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இன்னைக்கு ரங்கராஜ் பாண்டே வாழ்த்துற அதே நேரத்தில் நாட்டு கோஷம் ஒரு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன்ல தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஆன்மீகமும் தேசபக்தியும் இருக்கிற கட்சிக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் அதே மாதிரி ஆன்மீகமும் தேசியத்தோட கூட்டணி சேர்ந்தவங்களையும் வாழ வைப்போம் அவங்களையும் ஜெயிக்க வைப்போம் ஏன்னா அந்த கூட்டணியோட தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தம் பாரதிய ஜனதா கட்சியோ மோடி அரசுக்கோ பலம் ஒவ்வொரு கூட்டணியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிறந்த உன்னதமான லீடர்ஸ் எல்லாரும் அவங்க அவங்க கட்சியில் அவங்க முயற்சி பண்றாங்க தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சியோட என்டிஏ கூட்டணிக்கு தயவு பண்ணி நீங்க ஓட்டு மாத்திரம் இல்லைங்க நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் தெருவில் இறங்கி ஓட்டு கேளுங்க எங்களுக்கு கோஷம் கேளுங்க நாட்டு கோஷம் கேளுங்க இந்த நாடு நல்லா முன்னேறணும் 
நல்ல ஆட்சி இருக்கணும் நம்ம மக்களுக்கு ஒரு டிக்னிட்டியோட வாழ்க்கை இருக்கணும் எப்ப பாரு இன்னொருத்தரோட போட்ட பிச்சையில நம்ம வாழ அக்கறல தேவையில்லை நம்ம சில அக்கட்சிகள் நம்மள இன்னைக்கு எப்படி டீல் பண்றாங்கன்னா வெள்ளமா இந்த ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்க உன் வீடு இடிஞ்சு வந்துருச்சா இந்த ஐநூறு ரூபாய் எடுத்துக்க அந்த மாதிரி கட்சியோட நம்ம அரசு நாடு முன்னேறாதுல தயவு பண்ணி தூர நோக்கு இருக்கணும் நல்ல விதமான நியாயமான அரசியல் பண்றதுக்கான வில்லிங்னஸ் இருக்கணும் கமிட்மெண்ட் இருக்கணும் சோ நான் உங்களை கரம் கூப்பி இன்னைக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ண இந்த நாள் அஞ்சு வருஷம் பண்ண கொண்டாடக்கூடிய சாணக்கிய டிவிக்கு எத்தனை நல்வாழ்த்து சொல்றோமோ அதே அளவுக்கு இன்னைக்கு தேதியை மறந்துடாம நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தெருவுல இறங்கி நாட்டு காசும் நாட்டு நாட்ட மனசுல வச்சுக்கிட்டு நாட்டு கோசம் நீங்க போய் ஓட்டு கேட்டு நல்ல ஒரு கட்சிய பாரதிய ஜனதா கட்சி நரேந்திர மோடி அதே மாதிரி எங்களோட கூட்டணியில் இருக்கிறவங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்டுக்கும் நான் இன்னைக்கு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் பாரத நாடு உன்னத நாடா இருக்கும் ஜெய் ஹிந்த் நாடு நாட்டு மக்கள் என பய